എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓഫീസ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രകാരമുള്ള ദേശീയ നിരക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് ദേശീയ ജനന നിരക്ക് ഇരുപത് ബർത്ത്സ് പെർ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ദേശീയ മരണ നിരക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡെത്ത്സ് പെർ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ദേശീയ ശിശുമരണ നിരക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെത്ത്സ് പെർ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ജനന നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം ബീഹാർ കുറവ് ഗോവ മരണ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡ് കുറവ് നാഗാലാൻഡ് ശിശുമരണ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ശിശുമരണ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് ശിശുമരണ നിരക്ക് എന്നിവ യഥാക്രമം പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് ജനന നിരക്ക് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മരണ നിരക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശിശുമരണ നിരക്ക് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആറ് ജില്ലകളിലെ അൻപതിനായിരം ഏക്കർ തരിശു ഭൂമി കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി മാതൃസ്മൃതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓട്ടോമാറ്റഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ കൊബാസ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് നിലവിൽ വന്നത് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വൈസ് അഡ്മിറൽ ജി എം ഹിരാനന്ദാനി മെമ്മോറിയൽ റോളിംഗ് ട്രോഫിക്ക് അർഹനായത് ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ അക്ഷയ് കുമാർ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അന്നന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാകാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ന